എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് പഠിക്കാം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യത്തത് ഡയോട്സ് ഡയോട്സിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഡയോട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയോട്സിലേക്ക് വരും വാരക്ടർ ഡയോട്സ് എൽ ഇ ഡീസ് ഫോട്ടോ ഡയോട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ റെക്ടിഫയർ ഡയോട്സും പഠിക്കും റെക്ടിഫയർ ഡയോട്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് വേ റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയർ പഠിക്കും ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയറിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റെക്ടിഫയർസും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ മൂന്നിൻ്റെ കൂടി കമ്പാരിസൺ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹാഫ് വേ റെക്ടിഫയർ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബ്രിഡ് റെക്ടിഫയർസിനെയും നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് സീനാ ഡയോഡ് പഠിക്കണം സീനാ ഡയോഡോസ് എ വോൾട്ടി റെഗുലേറ്റർ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയോഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് സി ഇ കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ കോമൺ ബേസ് ആൻഡ് കോമൺ കളക്ടർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ഓക്കെ അത് പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് ആൻഡ് ആംപ്ലിഫയർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് ആൻഡ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംപ്ലിഫയർസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അത് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് യു യൂസ് ഇൻ എ ആംപ്ലിഫയർ പിന്നെ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ വി യൂസ് ഇൻ എ ഓസിലേറ്റർ ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തതാണ് അവിടെ ഓസിലേറ്റേഴ്സിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അതെപ്പോഴും ഓർത്തുള്ളതാണ് ആംപ്ലിഫയറാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും ഓസിലേറ്റേഴ്സിലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കി പിന്നെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്തേക്ക് പോകണം ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിനകത്ത് ഗെയ്റ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗെയ്റ്റ്സ് അതിനകത്ത് ഓർ ഗെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയ്റ്റ്സ് നാൻഡ് ഗെയ്റ്റ്സ് നോർ ഗെയ്റ്റ്സ് നോട്ട് ഗെയ്റ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചെറിയ ചെറിയ ടു ടേ കണക്ഷൻസും അല്ലെ ടു ടേബിൾസും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഡയോഡിലേക്ക് പോകാം ഡയോഡ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഓക്കെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആദ്യമേ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ആറ്റംസ് അവിടെ നിന്നിട്ട് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ആറ്റംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തോംസൺസ് ആറ്റോമിക് മോഡൽ അല്ലേ തോംസൺസ് ആറ്റോമിക് മോഡൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് റൂത്ത ഫോർട്സ് ആറ്റോമിക് മോഡൽ റൂത്ത ഫോർട്സ് ആറ്റോമിക് മോഡൽ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ബോസ് ആറ്റോമിക് ോൾ is positively charged the whole mass of the atom will be concentrated in the nucleus karena protons ne weight um neutrons ne weight um koodi koodi kelinjal namukku total atomic mass kittu idella arku ariyana karyangalana electrons nu parayna is a negligible mass negatively charged 
revolve around the nucleus in a fixed orbit. So, it is revolving around the nucleus in a fixed orbit. Clear? If fixed orbit in the parayan karana, naturally when the electrons are going to revolve around the nucleus, or whatever it is, either the material uh, revolve it is going to lose energy. Clear? Energy lose the energy. But she, this orbital it is neither going to lose energy nor gain energy. Orbital load of electrons in the energy lose the energy, that is the gain the energy. That is fixed orbit. Then we will say that. 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 Then we will say it can accommodate a maximum of 2 n square electrons, where n is the number of the orbit. First orbit is 2 into 1 square, that is equal to 2. Then, down the orbit is 2 into 2 square, which is equal to 4. Then, down the orbit is 2 into 3 square, sorry, 2 into 2 square, that is equal to 8. 2 into 3 square, 3 square 9, 18, and so on, 32. I'm going to pull. So, this is the maximum number of electrons each orbit can accommodate. If we add the orbit, how many electrons can accommodate? 8 electrons can accommodate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, if there are two electrons in the outermost orbit or eight electrons in the outermost orbit, then you call it a stable state. If the outermost orbit consists of two or eight electrons, it is called as stable state. Clear? periodic table helium. Helium in the parayana, our element in the outermost orbit will let the electron which is stable state will either or inert gas configuration attain to the equation. That is the other element in the matter. The other element in the outermost orbit will let the periodic table will let the atom right side will let the inert gas 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 and helium is the only one element which is attained a uh, stable state by having two electrons in the outermost orbit. Right. This is is a stable state, it is going to attain a stable state. Where do atom atoms combine, that is like a stable state like by transfer of electron or by sharing of electrons. Clear? Apa angin eh sharing of electrons itu kondo, elenggil transfer of electrons itu kondo, al stable state awal ni proses. Ada peradat proses ada bonding yang tu peraya ni. Ile, so what do you mean by bonding? Bonding ni peradat ni adalah it is attractive force between two unstable atoms. Unstable atom kita kena atom itu dalam melola, ur attractive force ni peraya ni adalah, ini tu peradat bonding yang tu peraya ni. Ile, angin eh attractive force ni al stable awal no kum. Ile, apa? Ayo, nama kita pelajari kita ionic bonding pelajari sendal. Adakah pola covalent bonding kita pelajari. Ionic bonding itu berapa jalan dana? If transfer of electron takes place, then you call it as ionic bonding. Attain dia, ada stable state attain dia itu. Enginnya by transfer of electron sana nalar dana. Alah, if sharing of electron sana nalar dana, enginnya you call it as covalent bond sana dana. Whatever it is, this transfer of electron, this sharing of electrons, this carrying all that, that is the outermost orbit. So it is taking place in the outermost orbit, and this outermost orbit is called as valence orbit. In that, I am saying that the outermost orbit is called as valence orbit. Clear? Right? That orbit, I am saying that the energy consumption is called as energy. The energy attained. Anda korang pernah ni, kita lihat kalau jadi first band, first orbit ni pernah, first band anda pernah, second band anda pernah, third band, fourth band, and the outermost band. Anda pernah. Pasti outermost band itu macam ni, valence band, all outermost band itu, kita lihat conduction band. Entah mana pernah, conduction band itu, anda pernah. Clear aja lah. So that means valence band itu megalil, orang band ni korang ni, kita lihat conduction band. So, outermost orbit is the valence orbit. Outermost band is the conduction band. Then, what is the difference between a valence band and a conduction band? Valence band is the angle you have an orbit. 
so the electrons can revolve only in that orbit it is not free but conduction bandil anengil namukku avada orbit illa ennu parannu kelinjal the electrons are free to move adana conduction band um valence band um thammulla vyathyasa clear aayalo so what is the difference between conduction band and valence band conduction band does not contain an orbit valence band contain an orbit conduction band the electrons are free to move and the electrons in the conduction band you call it as free electrons ipo ningal engineering nege padikkan varuva we call it as the free electrons ennu paathre paranju povulu electrons in the conduction band nannu parayathilla avada nammal free electrons free electrons paranjal thane appol thane we are chola adu endana electrons are in the conduction band nannu aagichola clear aayala electrons valence band laanengil adu free electrons alla it is going to revolve in the fixed orbit layer kadane adu odathullu clear aayalo idu appo നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തപ്പോൾ യു ഹാവ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകണം എനിക്ക് വളർത്തിയാസ് എനർജി ബാൻഡ് ആയിരിക്കണം ഇ കോൾട്ടേസ് ആൻഡ് എനർജി ബാൻഡ് ആയിരിക്കും സോ ആദ്യത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നോക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് എ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് എ ബാലൻസ് ബാൻഡ് So, CB സി ബി എന്ന് എഴുതാം സി ബി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വി ബി എന്ന് എഴുതാം വി ബി എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്നാണ് സോ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് യു ഹാവ് പ്ലിൻറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ദർ ആർ നോട്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ബാലൻസ് ബാൻഡും കൂടി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ എന്തുണ്ടാവും ഇഷ്ടംപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ദേ ആർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമ്മളും എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് ഇരിക്കാനായിരിക്കും നോക്കുന്നത് ഫ്രീ ആകാനല്ലേ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കാര്യം വാലൻസ് ബാൻഡുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം തന്നെ എന്താവും ഫ്രീ ആകാനായിട്ട് നോക്കും അതിന് ജംസ് ഇൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് കണ്ടെ പ്ലിൻറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നോക്കാം സോ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് അത്ഭുത വാലൻസ് ബാൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ഇഷ്ടംപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഗ്യാപ്പ് ഈസ് സംതിങ് അറൌണ്ട് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന് അടുപ്പിച്ചു കണ്ട് ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഒരു വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ചാടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി യു വിൽ ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജി ക്ലിയർ ആയല്ലോ എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ചാടത്ത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഈ വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം എങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് യു കോൾ ജസ് ഫോട്ടോ എനർജി Then you call as light energy. Then the thermal energy. That is called as heat energy. Moon of the field energy. Now we can use an external battery or a magnet. We can use the field energy. Now secondary emission. അപ്പോൾ ഈ രൂപങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ഡ് ഫോട്ടോ എനർജി ആൻഡ് തെർമൽ എന്ന് ഇപ്പൊ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ യുൽ ബി ഹാവിങ് നാച്ചുറലി ഫോട്ടോ എനർജി ആസ് വെൽ എസ് ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യുൽ ബി ഹാവിങ് തെർമൽ എനർജിയും ഉണ്ടാവും രണ്ടും ഉണ്ടാവും സോ ഈ രൂപങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രൂപങ്ങളിൽ നമുക്കിതിന് എനർജി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ടത്തേക്ക് ചാടാൻ പറ്റും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ചാടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഗ്യാപ്പ് ദാറ്റ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾഡ് ഗ്യാപ്പ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് forbidden gap forbidden gap and eta appa forbidden gap adai next adutha material nokka you have the conduction band and the valence band valence band la ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഫ്രീ 
forbidden gap. Gap between the conduction band and the balance band is called as a forbidden gap. Forbidden gap. Conduction band will free electrons on them. That is gap in the parana, it is more than 3 electron volt. It is more than 3 electron volt. Apol, namuk ibda balance band le electrons onnu denna conduction band le kiri chadan patila. Because more than three electron volt to kordte yena the body is going to get collapsed. The body is going to get collapsed and it may change the state. Solid state and liquid state get to gas state. Angna pakkor. Apa wada it is the body is going to get collapsed and the three electron volt energy kordkan namuk patunilla. Forbidden gap na le three electron volt ni mele la ana. At the end, conduction band le electrons yaad anun ta inne illa. Inni. So, this is called as energy band diagram. Yain onnum parad illa. Yenthana materials onnum kairingal onnum parad illa. Nam kattu yuri kairat ili kundi poga. Yain, yivide, one potential difference apply chi yaan anun iri kittu. So, what do you mean by potential? It is the amount of work done in bringing a unit positive charge lying at infinity to a point against the field. Against the field, we will work in the field. We will work in the field. Along the field, we will work in the field. So, you should tell that. Along the field, we will work in the field. Against the field, we will work in the field. So, what do you mean by potential difference? Potential difference is the same. It is the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point. And then you call it as potential difference. We call it as voltage. And the unit is volt. Volt is the same. Work done divided by the charge. W divided by Q. And that is called as volt. One volt. Now, one potential difference of V volt is going to apply to you. So, naturally, what is going to happen? If it is free electrons, electrons are going to move to you. If it is free electrons, it is a positive terminal to attract down. So, naturally, the electrons are going to flow. It is going to be attracted by the positive terminal of the battery. Again, if the electrons are going to flow, the current will be flowing in the opposite direction. Flow of current. In the opposite direction. So, there is a flow of current in the opposite direction. I will put this as I. Avada kodaka? Electrons are going to flow. Nerte flow chi the atraim electrons yude ondo. Illa. So, naturally the flow is going to be very less. And a current I1. Ibdayim adhe pola. यानि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई चाहिए आ E is equal to zero, it is empty. The conduction band is empty of free electrons, so the I is also equal to zero. This material, where there is a flow of current, a lingual current conducts. Angerala material. Angerala material na paraya na ana conductors inda paraya na. We call it as conductors. Ibu daya current flow under, but only partial flow of current. And such type of materials we call it as semiconductors. Semiconductors. Okay. This is semiconductors and this is conductors. And here there is no flow of current. Current the flow onno illa. And this type of material we call it as insulators. Okay. So it pull namaka conductors, semiconductors, and insulators in the other clear eye. Manchila law. Okay. Then onno mudi namke explain chia. In conductor, illa very shuddhi kia. Kah, kalau awak semua kuda lepas ayam lada, sahur kostum yang pernah tu solve bici ni, dah sahur notes tu, bah, ini kering lalu pernah tu nama dia, tu madi ni, angkak kostum selalu ada ni workout dia ni pati mana lada. So, ni kita part one, part two, ni ane jangan ke, perlu darah part one ni kita kerjai macam kita kerjai, angkak ni kita part two, ni kita suka macam answer dia ni pati. 
മനസ്സിലായില്ല സോ എല്ലാവരും ഈ പാർട്ട് വൺ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കണം ഒരു പേപ്പറും പേനയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് അത് എടുക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു എഫക്ട്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു ഹാവ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ബാലൻസ് ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ല കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ദർ കണ്ടീൻസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഗോയിങ് ടു മൂവ് ഇൻ എ ഫിക്സഡ് ഓർബിറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഓർബിറ്റ് ഇല്ല സോ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് കണ്ടക്ട്സ് കറണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് കണ്ടക്ട് കറണ്ട് പാർഷ്യലി ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആർ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് കറണ്ട് ഒരു രൂപം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായേ അടുത്ത് നമുക്ക് എനർജി ബാൻഡ് രൂപത്തിൽ പോവാം ഇൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഓവർലാപ്പ് ഈച്ച് അതർ ദർ ഫോർ ദർ ആർ പ്ലിൻറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ദിസ് ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇക്വൽ ഇസ് ദ ഫോർ ബിഡൻ ഗ്യാപ് വിച്ച് ഇസ് അബൌട്ട് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ദർ ഫോർ ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ജംപ് ഫോർ ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ബാലൻസ് ബാൻഡ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് therefore the conduction band contain free electrons which has attained one electron volt energy this one electron volt energy can be attained by photo energy thermal energy field energy secondary emission adana semiconductors insulators there is a forbidden gap is more than 3 electron volt അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഫോർ ബിഡൻ ഗ്യാപ്പ് മോർ ദാൻ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എന്തെന്ന് എടുക്കാം ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് എടുക്കാം അവിടെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ആയി ക്ലിയർ ആയില്ലേ ദ ഫോർ ബിഡൻ ഗ്യാപ്പ് മോർ ദാൻ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഈസ് എം ടി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ദർ ഇസ് നോ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ക്ലിയർ ആയില്ല ദർ ഫോർ ദർ ആർ നോ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു കണ്ടക്ട് ആൻഡ് ദ ഇൻസുലേറ്റർ ഡസ് നോട്ട് കണ്ടക്ട് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം രൂപത്തിൽ അനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അതേപോലെ കണ്ടക്ഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന കാര്യം പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ഡി സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പോകുന്നത് മനസ്സിലായി ഡി സി സർക്യൂട്ട് എ സി സർക്യൂട്ട്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുന്നത് നോ ഇനി നമുക്ക് എന്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആയാലോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ജർമേനിയം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്കോൺ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് യൂഷ്വലി വി യൂസ് ജർമേനിയം ആൻഡ് സിൽക്കോൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് സോ സിൽക്കോൺ നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ല ആറ്റോമിക് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ നിങ്ങൾ വളരെ തറവാണ് സോ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സിൽക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഫോർട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ എൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം K, L, M, N. You know, like that, electronic configuration. So, 2, 8, 4. Now, germanium angle, this is silicon. Germanium angle, 32. Atomic number is 32. 2, 8, 4. ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ തേർട്ടി ടു സോ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് നോക്ക അപ്പൊ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സോ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് എല്ലാം തന്നെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് സോ ബാലൻസ് ഓർബിറ്റിൽ യു ഹാവ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് സോ നമുക്കൊരു ജർമേനിയം വരയ്ക്കാം So, germanium marriage. Or silicon, whatever it is. Germanium or silicon.
ഈ ജർമേനിയം എന്തിലായി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ ആയി സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുക കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് ഇവിടെ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ആണ് കാണുന്നത് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിങ് അപ്പൊ ഈ ജർമേനിയം സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലെല്ലാം കണ്ടുവരുന്ന ബോണ്ടിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ആണ് കോവാലൻറ്റ് ബോണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിലെല്ലാം കണ്ടുവരുന്ന ബോണ്ടിങ് മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ് ഓർ അയോണിക് ബോണ്ടിങ് ആണ് സാറ് നേരത്തെ ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് എടുത്തപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ലെങ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം സോ യു ഹാവ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ മെറ്റീരിയൽസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ബട്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എല്ലാം എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ മെറ്റീരിയൽ ആ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കണം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ മെറ്റീരിയൽ പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എല്ലാം എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് ക്ലിയർ ആയാലോ ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ആണ് കണ്ടുവരുന്നത് കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സിലെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന ബോണ്ടിങ് എന്താണ് മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ് ഓർ അയൺ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കിട്ടുക നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം സോ കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ ജർമേനിയത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലുള്ള നാല് ഇലക്ട്രോൺ വേറൊരു ജർമേനി ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നടന്ന് അത് എന്തിലേക്കായി സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലായി നൗ ദിസ് ജർമേനിയം ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസും അതിന് ഇല്ല ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലല്ലേ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുക കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും ഇല്ല കണ്ടക്ഷൻ ബാലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് വി വോൾട്ട് നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു കണ്ടക്ട് സോ ദിസ് ജർമേനിയം ആർ ദിസ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ആക്ട് ആസ് എൻ ഇൻസുലേറ്റർ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ അറ്റ് അബ്സുല്യൂട്ട് സീറോ അബ്സുല്യൂട്ട് സീറോ അല്ല കണ്ടീഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് So at absolute zero, semiconductors act as an insulator. Very important at the point. What do you think about it? Shradikya, semiconductors at absolute zero act as an insulator. Clear? I am going to go to room temperature. Room temperature is going to be the same. Naturally, you are going to get thermal energy as well as photo energy. These bonds break out. So the bonds are going to get broken. This is breaking down. സോ ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പോസിറ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് എ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യു കോൾ ഗസ് ഹോൾസ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോൾസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേക്കൻസി ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കും ഇലക്ട്രോൺ സോ നമ്മൾ ബോണ്ട് പൊട്ടി സോ യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ പോസിറ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് എ നെഗറ്റീവ് I will draw the negative in the top. Clear? This positive, these holes, these holes in the movement of podium, it is in the valence band. It is not in the conduction band. Do you see that? We will see that this is the conduction band and this is the valence band. Now, there is an electron here. So, what is the vacancy here? There is a vacancy here. ഈ വേക്കൻസി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തറിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മേളിലേക്ക് ചാടി സോ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു വേക്കൻസി അപ്പൊ ഇവിടെ ഹോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വേക്കൻസി ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങന
movement of the electrons are in the conduction band and movement of the holes are in the valence band adutha or question aanu holes in the movement evade aanu nammada clear aayalo so that is in the valence band aa oru kaaryam ortu nokka appo bonds potti you have uh, electron hole pairs electron hole pairs are created ennu paranju kelinjal this is going to be a semiconductor and adu korcha electrons produce the free electrons create it so and it is going to go to conduct adu conduct see and this we call it as a pure semiconductor clear aayalo and nammal pure semiconductor ennu parayunu we can call it as intersex semiconductor i n t r i n i intersex semiconductor so semiconductor in its purest form we call it as intersex semiconductors intersex semiconductor pratheegada endana avada majority carriers nu minority carriers nu onnum illa the number of holes will be equal to the number of electrons number of holes um number of electrons um eppozhum same thanne aayirikkum clear aayo ee oru kaaryam doubt endengilum undo illa ini നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് ഫ്ലോയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്ന് വരിക വളരെ നീതിയൊരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടക്ഷൻ ഒന്നും വലിയ ഉപയോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ കൊണ്ട് സോ നമുക്കിവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നാച്ചുറലി ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അതല്ല എങ്കിൽ ഹോൾസിന്റെ ഫ്ലോന് ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഐതർ ഐ ലെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾസ് അതിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടണം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പിംഗ് സോ വട്ട് ഇ മീൻ ബൈ ഡോപ്പിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആഡിംഗ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ടു എ പ്യോർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഡോപ്പിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആഡിംഗ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി to an intersex semiconductor is called as doping okay doping endinaanu nammal cheyyunnathu to increase the flow of current engena adu increase in flow of current either i have to increase the number of electrons or the number of holes clear aayalo so what do you uh, what do you mean by doping doping it is the process of increasing the number of holes or number of electrons by mixing some impurity to a pure semiconductor the process of adding an impurity to an intersex semiconductor is called as doping clear aya appo namaku dope cheya nyan outermost orbital naal electrons aanu ullathu four electrons aanu nammal pure semiconductor edutha pol kandu appo ande totta eduthittulla elements inde kaaryathilekku poga outermost orbital moonu electron o anju electron o ullathu so first of all i'll go for electron outermost orbital anju electron ullathilekku povam so we call it as pentavalent atoms pentavalent atom eduthu kaiyumbol you will be having outermost orbit five electrons five electrons und outermost orbit five 1 2 3 4 5 adu oru germanium aayittu ivada combine cheyana ഇവിടെ അടുത്തൊരു ജർമേനിയം ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ജർമേനിയം ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ജർമേനിയം ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് അടുത്ത ജർമേനിയം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അവിടെ പോകും ഓക്കെ അടുത്ത ജർമേനിയം ഇസ് ഗുഡ് കറ്റ് ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് സോ ദിസ് എ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ സോ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ അപ്പൊ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് യു ഹാഡ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രിക് സെമി കണ്ടക്ടർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് positive negative intersex semiconductor semiconductor in its purest form the number of holes is equal to the number of electrons yan or pentavalent aayittu combine cheyidappol enikku avade extra or electron undayi kanda extra electrons create cheyidu now the number of electrons is not equal to the number of holes the majority carriers are electrons 
and the minority carriers are the holes. Clear ayala? And such type of material, you call it as N type of material. N type material. So, we have N type material when an intrinsic semiconductor, semiconductor is purely pop, the number of holes is equal to the number of electrons, is doped with the process of adding impurity to a pure semiconductor is called as doping, it is doped with a pentavalent atom, outermost orbit consists of 5 electrons equal to as pentavalent atom, then n type material is formed. In an n type material, the majority carriers are electrons and minority carriers are holes. Clear ILO, n type material in the parayanandana. Any, aditha namaka pentavalent mati or trivalent at the combined here. Outermost orbit, moon electrons, kato? germanium, germanium, outermost orbit, germanium, tatra, four electrons. This is the combined, this is the combined, this is the combined. If you combine one milla electrons, illa, vacancy of an electron. Vacancy of an electron is the hole. Clear? Ayala. So, a hole formation is created. So, namaka positive, 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 negative, negative, negative. Holes, 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 electrons, electrons, electrons. Intersex semiconductor. Trivalent atom item dope pitch is trivalent atom item dope pitch is a pole, you are going to get positive, positive, positive. So, the majority carriers are holes and minority carriers are electrons. Minority carriers are electrons. Such type of material, number parayana, P type material. Clear aya? P type material kitan when an intersex semiconductor is doped with a trivalent atom, we get a P type material. In a P type material, the majority carriers are holes and the minority carriers are electrons. You know, there is a N E N E number of electrons N X is equal to n i square. This is the n type of p type of intrinsic whatever it is. It will be equal to n i square. The total uh, combination will be the same. If the uh, number of intrinsic semiconductor is equal to n h i. That is n i square. If this is the case line, this is the case line, whatever it is, n e into n h will be equal to n i square. Okay? So, this is p type material and n type material. In this case, what I am going to do is p type material and n type material will fuse it. Fusing an n type material with a p type material. Okay? That is the case. And about fusing of p type material and n type material. So, this is p type material. So, p type material positive holds majority carriers. Minority carriers, electrons is fused with an n type material. Minority carriers. So, or a terminal particular. And the subway you know. Yeah, biasing on them chee that illa. So, it is unbiased condition. Biasing in the barnal external idol field could have been a paradana biasing and the external idol supply battery or angle and the guiding a lot of the angle and a paradana biasing and external idol no put the dilla. So, let us see what is going to happen over here when it is fused. If it is the majority carriers holes, majority carriers holes diffuses into n type material. Combine with the electrons and become neutral. Similarly, 
the majority carriers the electrons diffuses into the p type material combined with the holes and become neutral clear aanallo appo nokke there is holes in the flow p il n n ilekku illengil electrons in the flow n il n p ilekku so appo holes majority carriers in the hole in the flow p il n n ilekku therefore a small current flows from p to n and this current we call it as diffusion current clear aayala the current flow from p to n we call it as a diffusion current it is a current due to the majority carrier diffusion current nu parayana endana it is a current flow from p to n it is a current flow due to the majority carriers clear aayala anana diffusion current nu parayana okay appo adana current flow nadam ini ഇവിടെയുള്ള ഹോൾസ് എല്ലാം കൂടി പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ന്യൂട്രലായി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഹോൾസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നും ഇല്ല ആ എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും കണ്ട ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ല സോ എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെറ്റ്സ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് നിയാർ ദ ജംഗ്ഷൻ സിമിലർലി ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് വന്ന് ഹോൾസുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ന്യൂട്രലായി ഇനി എക്സസ് ആയിട്ട് ഇത് എവിടെ ചെയ്യും ഗെറ്റ്സ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ കണ്ട ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ഹോൾസിന് ഒന്നും ഈ ഹോൾസ് എക്സസ് ആയിട്ട് ഹോൾസ് അവിടെ കടത്തി വിടത്തില്ല ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് വന്ന് ഇതും കടത്തി വിടത്തില്ല സോ നാച്ചുറലി ഈ എക്സസ് ഹോൾസ് ഇൻ ദ എൻ ടൈപ്പ് സബ് സ്ട്രീറ്റ് നിയർ ദ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദ എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ പി സബ് സ്ട്രീറ്റ് near the junction creates an electric field end create cheyunu oru electric field create cheyunu clear aayalo electric field naturally there will be a flow of current oru potential create cheyum avada clear aayalo appo a excess flow excess charges ibda accumulate cheyunnen anusarithu electric field strength koodum adine current um koodum ee current nu parayna peraana drift current ഇപ്പൊ രണ്ട് കറണ്ടുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വൺ ഇക്വാൾ ദ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് അനദർ ഇക്വാൾ ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ എക്സസ് ആർ ദി കാരിയേഴ്സ് ഓർ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റഡ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഇസ് ദ കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഫ്രം പി ടു എൻ സോ ഇപ്പൊ രണ്ട് കറണ്ട്സ് പഠിച്ചു രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ടും ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് എൻ ടു പി ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് പി ടു എൻ ആണ് സോ നമ്മൾ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് വാസ് വെരി ഹൈ ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എക്സസ് ചാർജസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് കുറയും ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് കൂടുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ നാ ദ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഹാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ടും ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ടും എന്തായി സെയിം ആയി ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് സെയിം ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഹാസ് ബീൻ റീച്ച്ഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ട് വണ്ണും ഡ്രിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് ഈക്വലായി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോ ഡയോഡ് അണ്ടർ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇക്കോളജിസ് ഡയോഡ് അണ്ടർ അൺബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ഡസ് നോട്ട് കണ്ടാക്ട് ക്ലിയർ ആയല്ല കാരണം ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ആണ് എപ്പോൾ വെൻ ഡയോഡ് ഈസ് അണ്ടർ അൺബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ലാത്തത് അപ്പോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നോക്ക് എക്സസ് ചാർജ് കാര്യസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ ബിൽഡ് അപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിൽഡ് അപ്പ് ഡ്യൂ ടു ദ എക്സസ് ചാർജ് കാര്യസ് ഓർ ഡ്യൂ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ and vp the potential barrier voltage and this region at the junction see this region which is deployed of mobile charges deployed of mobile charges move cheyna charges illa mobile charges move cheyna charges deployed illa that region you call it as depletion region endu thana parana pere you call it as depletion region so diode under unbiased condition does not conduct because diffusion current is equal to drift current ana depletion region it is a region created at the junction which is deployed of mobile charges 
ഡ്യൂ ടു എക്സ്ട്രാ ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം എൻ ടു പി ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഫ്രം പി ടു എൻ ഇറ്റ് ഇസ് ദ കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദ മെജോറിറ്റി കാര്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയാലോ ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ അണ്ടർ ഡയോഡ് അണ്ടർ അൺബയാസ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അൽഗോ ഫോർ ഡയോഡ് ഇൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസിലേക്ക് പോകാം സോ പി ഈസ് കണക്ടഡ് ടു ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി and n is connected to the negative terminal adana the connection the rupa adu orthirunna avana question avana adu varunna p is connected to the positive terminal of the battery and n is connected to the negative terminal endu sambhavikku nokka the majority carriers the holes are repelled by the positive terminal of the battery similarly the majority carriers the electrons are repelled by the negative terminal of the battery but the excess charge carriers the electrons in the p type substrate is attracted by the positive terminal of the battery and the excess charge carriers the holes are attracted by the negative terminal of the battery therefore the electric field strength reduces nerathu 100 annu undayirunnu ivada attract cheyappo ivada ippo or 10 annu aayi so electric field strength reduces the width of the depletion region reduces the potential barrier voltage reduces okay forward bias nadakkumbol undavana karyangalana sari parayunnathu onna depletion region width reduces the electric field strength reduces the potential barrier voltage reduces therefore the majority carriers the holes diffuses into the n type material and the majority carriers the electrons diffuses into the p type material which increases the diffusion current drift current reduces diffusion current increases this is the condition under forward bias clear aayala appo a current you call it as a diffusion current flows from p to n and you can call it as the forward current if പക്ഷേ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാനിഷ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ മൂവ്മെന്റ് ഫ്രം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സ്ഥലം അവിടെ ഒത്തിരി ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഈ കോളിറ്റ് ആസ് എ ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് സ്മോൾ ഡിപ്ലേഷൻ റീജിയൻ ക്രിയേറ്റ്സ് എ റെസിസ്റ്റീവ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറയാം ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം ആർ എഫ് ഈ കോളിറ്റ് ആസ് എ ഫോർവേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് forward resistance of the diode due to the depletion region which is very low rf in the value nu parayunnathu endana very low aanu it is a low value resistance clear aayalo idana diode under forward bias condition adutha namaku diode under reverse bias lekku neenga okay aanallo the p type ഇപ്പൊ റിവേഴ്സ് ബയസ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി ഈസ് കണക്ടഡ് ടു ദ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ കണക്ഷൻ എന്ന് എൻ ഈസ് കണക്ടഡ് ടു ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം നോക്ക് ഇവിടുത്തെ ഹോൾസ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ആവും മെജോറിറ്റി കാര്യ ഇലക്ട്രോൺസ് അട്രാക്ടഡ് ബൈ ദ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ദ ബാറ്ററി ക്ലിയർ ആയാലോ ബട്ട് the excess charge carriers the electrons in p type substrate near the junction is repelled by the negative terminal of the battery similarly the excess charge carriers the holes in n type substrate near the junction is repelled by the positive terminal of the battery which increases the electric field strength that reduces if a increase the depletion region width increases depletion region width increase jeyum the potential barrier voltage increases therefore there is no flow of current of majority carriers from p to n or diffusion current is equal to zero pakshe e minority carriers holes in the n type material and the minority carriers 
in the p type materials the electrons diffuses from p to n and n to p holds from n to p holds from n to p therefore minority carriers kond or current undagum from n to p and that current we call it as reverse saturation current clear aayalo so that is called as a reverse saturation current ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കറൻസ് പഠിച്ചു വൺ ഈ കോളേജ് ഡിഫ്യൂഷൻ കറൻ രണ്ടാമത്തെ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറൻ മൂന്നാമത്തത് റിവേഴ്സ് സാറ്റുറേഷൻ കറൻ അപ്പൊ ചോദിക്കും സാറേ നേരത്തെ റിവേഴ്സ് സാറ്റുറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു റിവേഴ്സ് സാറ്റുറേഷൻ കറൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ദറ്റ് വാസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ദറ്റ് വാസ് സീറോ ഇവിടെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് നേരത്തെ അതിനകത്ത് ഇല്ല ബ്ലോക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് സാറ്റുറേഷൻ കറൻ ഉണ്ടാവും ഡ്രിഫ്റ്റ് കറൻ അപ്പൊ നോക്കാം ഡിഫ്യൂഷൻ കറൻ ഫോഴ്സ് ഫ്രം പി ടു എൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കറൻ ഡ്യൂ ടു ദ മെജോറിറ്റി കാര്യേഴ്സ് drift current flows from n to p it is due to the electric field created due to the excess charge carriers which flows from n to p adey pole n to p flow cheyina current aanu reverse saturation current but it is due to the minority carriers clear aanalo appo moonu current illa kaaryam clear aayo ningalku appo diode under unbiased condition sorry diode under reverse bias condition la there is no flow of current ക്ലിയർ ആയുള്ള കറണ്ട് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വളരെ മൈന്യൂട്ട് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഉണ്ട് യു ക്വാളിറ്റി ആസ് എ റിവേഴ്സ് സാറ്റുറേഷൻ കറണ്ട് അത് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയ അൺബയാസ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടു ഫോർവേഡ് ബയാസ് കണ്ടു റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടു ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഈ ഡയോഡ് ഈ ജംഗ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കിടക്കുന്നു ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കാൻ രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് You have two plates. Here is the positive. Here is the negative. And this is the dielectric. Here is the dielectric. Which is acting as an insulator. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് അതേപോലെ ഇവിടെയും ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കണ്ടോ യു ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസ് എഫക്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈ കോളേജ് ഡയോഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓക്കെ ഡയോഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സി യു സി ഗോൾ ടു എഫ് സെലോൺ നോട്ട് എഫ് സെലോൺ ആർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു പ്ലേറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ എഫ്സിലോൺ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന വിത്ത് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എഫ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്ന പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസിഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പേസ് ചാർജ് എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നും പറയാം അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആകുമ്പോൾ ഈ റിവേഴ്സ് ബയാസിന്റെ കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻക്രീസ് വിത്ത് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി സിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാരക്ടർ ഡയോഡ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കോളേജ് വാരക്ടർ ഡയോഡ്സ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രാൻസിഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാരക്ടർ ഡയോഡ്സിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അത് സോ വാരക്ടർ ഡയോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ കപ്പാസിറ്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഫോർവേഡ് ബയോസ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ എഫക്റ്റും കൂടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് യു കോളിറ്റ് ആസ് ഡിഫ്യൂഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് അതിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓർ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നും പറയും ദിസ് ഡിപ്പെൻസ് ഇത് എപ്പോഴാണ് സാധനം കണ്ടിരുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയോസിലാണ് ഡി ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി വി ചാർജ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ രണ്ട് രൂപത്തിൽ കണ്ട് സി ടിയും സി ഡിയും കണ്ട് ഫോർവേഡ് ബയോസിൽ ആവുമ്പോൾ സി ഡി ഈസ് വെരി മച്ച് ലാർജർ ദാൻ സി ടി ആണ് ക്ലിയർ അല്ലാണ്ട് ഫോർവേഡ് ബയോസ് സി ഡി വിൽ ബി വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ടി ഇത് ഓർത്ത് ഇരുന്നോളാം കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ ഡയോഡ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രീതിയിലേക്ക് പോകാം കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോനെ കുറിച്ച് കറണ്ട് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം അതേപോലെ വി ഐ ക്യാരക്ടിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഡയോഡിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ വി ഐ ക്യാരക്ടിസ്റ്റിക്
okay i not ennu parayunnathu you call it as reverse saturation current v ennu parayunnathu applied voltage mu nu parayunna constant adillengil koyappomilla illa constant 1 for germanium 2 for silicon vt that is important vt ennu parayunnathu nammal volt equivalent of temperature volt equivalent of temperature vt nammal eludara that is equal to k into t k into t divided by q k ennu parayunnathu boltzmann's constant t ennu parayunnathu temperature in absolute scale or kelvin scale q ennu parayunnathu charge of the electron നമ്മൾ സാധാരണ ഈ വി ടിയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി ട്വന്റി സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ട് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി കൽവിൻ ഓക്കെ അതാണ് ട്വന്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് ട്വന്റി സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വോൾട്ട് ആണ് എന്തെന്ന് എടുക്കുന്നത് വി ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഡയോഡ് എൻ്റെ അൺബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു തന്നു ഫോർവേഡ് ബയാസ് പറഞ്ഞു തന്നു റിവേഴ്സ് ബയാസ് പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് തീർത്തെടുക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ല ഫോർവേഡ് ബയാസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ സാർ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്ക ഡയോഡ് അണ്ടർ അൺബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അൺബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെ അൺബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വി ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ ഐ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐ നോട്ട് ഇൻറ്റു e raised to zero minus one any number raised to zero is one so one minus one that is equal to zero so the total value is zero okay therefore under unbiased condition diode does not connect clear i have what does i mean say i'll do forward bias on the ticket forward bias forward bias agumbol നമുക്ക് വി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു വി ഈസ് ഈക്വൾ ടു വി എഫ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നോക്കിയേ വി വൺ എന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് വി ടിയുടെ വാല്യൂ ട്വന്റി സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ട് അതായത് ട്വന്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഈ ട്വന്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മേളിൽ കയറുമ്പോൾ എന്താവും ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ സോ ഇറ്റ് ഇസ് വി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി സിക്സ് വി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി സിക്സിനെയും കാട്ടി വളരെ വലിയ വാല്യൂ ആണ് ആ കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വി ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ വി എഫ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ഇ റേസ് ടു വി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടി ഈസ് വെരി മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അങ്ങനെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം സോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ നോട്ട് into e raised to vf divided by vt kada this is the current equation in forward bias condition 
അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ വെൻ ദ ഡയോഡ് ഈസ് ഫോർവേർഡ് ബൈ ആസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ നോട്ട് ഇൻ ടു ഈ റേസ് ടു വി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടി so the current increases exponentially linear increment alla current increases enginana exponential increase aanu undagunnathu so angane anengil forward bias inde kaari njan varakiyana nokka nammada graph kando njan idu v ennu edukkam idu i ennu edukkam diode conduct cheyan povuyana forward bias le okay diode conduct cheyan thodangunu forward bias kodu nokki it is not going to conduct okay potential barrier voltage in overcome cheyid kaiyinen shesham maatrame diode conduct cheyathullu forward bias aanu pakshe diode conduct cheyanam endu cheyanam potential barrier voltage in mogalil kodthal maatrame adu conduct cheyullu there is 0.6 for silicon 0.3 volt for germanium അപ്പൊ മിനിമം ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സിലിക്കോൺ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് എക്സ്പണൻഷ്യൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ലീനിയർ ഇൻക്രിമെന്റ് സോ ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്രയെന്ന് ഇടാം ഒരു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വോൾട്ട് എന്നെടുക്കാം ജർമീൻ സിലിക്കോൺ ജർമീൻ ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും സിലിക്കോൺ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നെടുക്കാം അത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ബയാസിന്റെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരാം മൂന്നാമത്തത് റിവേഴ്സ് ബയാസിന്റെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരാം റിവേഴ്സ് ബയാസിന്റെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരുമ്പോ ഐ ആ ഇവിടെ വി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി ആർ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വരാൻ പോണ അപ്പൊ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് വി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് വൺ ബൈ എന്നാണ് വരാൻ പോണത് ഇല്ലേ അപ്പൊ അത് വളരെ വണ്ണിനെ കാട്ടിയും വളരെ വലുത് കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ നോട്ട് ഇൻ ടു ഈ റേസ് ടു മൈനസ് വാല്യൂ ഞാൻ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇൻ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഓർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം മൈനസ് ഐ നോട്ട് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ നോട്ട് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം ഇല്ല അപ്പൊ മൈനസ് ഐ നോട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പൊ അവിടെ നോക്കി റിവേഴ്സ് ബയസ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ അവിടെ ഉണ്ട് വിച്ച് ഈക്വൽ ഇസ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗോ ഇൻ ദ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടോ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലോ എന്നിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കാണ് പിയിൽ നിന്ന് എൻ ആണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ എന്നിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോക്കി ഡയോണ്ട് ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചളയരുത് സീറോ കറണ്ട് അല്ല ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ കറണ്ട് which we call it as the reverse saturation current e current nu parayunnathu i not ennu namaku eludam clear aayallo idana nammalu vi characteristics of a diode ennu parayunnathu appo diode under reverse bias condition the current is zero ennu parannu kalayalle avadu current undu which we call it the reverse saturation current which flows from n to p ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഡയോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം ഡയോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമിന്റെ സ്ലോപ്പിന്റെ കാര്യം നോക്കാം നോക്ക സ്ലോപ്പ് ഇത് ഞാൻ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് എഴുതാം ഇത് ഞാൻ ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് എഴുതാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എഫ് എസ് ഇക്വൽ ടു delta v divided by delta i idina parayanana ac resistance ennu parayam ac resistance ennu parayam or dynamic resistance ennu parayam okay ini enike resistance ne vali ingane measure cheyyam okay this is v and this is i
v um i um ingane namukku measure cheyyam and that one r f i will put it as v divided by i idina parayanana dc resistance ennu parayanathu okay ellengil static resistance ennu parayanathu അപ്പൊ എ സി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ കറണ്ട് ആ ഇത് പക്ഷെ ഇത് ലീനിയർ ആയിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ എ സി റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദ ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വിൽ ബി വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകില്ല ഇത് എക്സ്പെറൻഷ്യൽ വേരിയേഷൻ അത് കർവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് നോട്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒരു കർവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ നോട്ട് ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു വി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ടി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അതുകൊണ്ട് യു വിൽ ബി ഹാവിങ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വേർ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഇക്വാളിറ്റി ആഫ് ദ എ സി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ദ ഡയനാമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് അതർ ഇക്വാളിറ്റി ആഫ് ദ ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ സ്റ്റാറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് വി ഐ ക്യാരക്ടർ അടുത്ത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഡയോഡ്സിലേക്ക് പോവാം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഡയോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡാ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലും നമ്മൾ ഡയോഡിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു കറണ്ട് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയ ഒരു കറണ്ട് ഐനോട്ട് മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ഐനോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന വിൽ ഗോ ഫോർ അവലാഞ്ചസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ Avalanches breakdown. Okay? Avalanches breakdown എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡയോഡ് ഉണ്ട് ആ ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ദിസ് ഇസ് എ ഡയോഡ് സിമ്പിൾ ഡയോഡ് സിമ്പിൾ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയി ദിസ് ഇസ് എ ഡയോഡ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ചില ഇല്ലാതെ കെ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ദിസ് ഇസ് എൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പി ഇതാണ് ഡയോഡിന്റെ സിമ്പിൾ നമുക്കുള്ളത് ഞാൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ അവിടുത്തെ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് നാച്ചുറലി വിത്ത് ഓഫ് ദി ഡിപ്ലേഷൻ റീജനും ഇതെല്ലാം കൂടും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്രീ മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻക്രീസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഫീൽഡ് ഫീൽഡ് ഇൻക്രിമെന്റ് കാരണം അവിടുത്തെ പ്രീ മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുന്നു അതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസസ് അങ്ങനെ ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ള ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ന്യൂട്രലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഹോൾ എന്നിരിക്കട്ടെ വന്ന് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോഡ് ഗെറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇത് വീണ്ടും ആ കൈൻറ്റിക് എനർജിയിൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതിനെ പോയി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഗോ ഡി സ്പ്രെഡ് അപ്പ് ഇതും അതേപോലെ പോയി ഇടിക്കുന്നു അതേപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണ് ഇത് പോയി ഒരു ന്യൂട്രലിനെ ഇടിക്കുന്നു ഇത് പോയി ഇടിക്കുന്നു എന്നാ ഇപ്പൊ ഒരു ഇടിയുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇനി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് സോ നാച്ചുറലി ദ ഹോൾസിന്റെ എണ്ണവും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ വെരി ലാർജ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ അതിനോണ്ട് വാല്യൂ ഇത് വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ which occurred due to the high velocity of the free moving electron or high kinetic energy of the free moving electron adina parayana perana avalanches breakdown avalanches breakdown evadana reverse direct reverse breakdown aanu and another type of breakdown aanu avalanches breakdown okay ini randamathu oru breakdown kudi undu and that is called as zener breakdown ഈ സെനാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന ലെസ് വോൾട്ടേജ് ദാൻ അവലാഞ്ചസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് ഇപ്പൊ അവലാഞ്ചസ് ബ്രേക്ക
നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡോപ്പിംഗ് വാല്യൂ ഹൈ ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു ലോ വോൾട്ടേജിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹൈലി ഡോപ്ഡ് ഡോപ്പിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ അമ്പതായിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ അവലാഞ്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടന്നത് എനിക്ക് സേന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കണം ഡോപ്പിംഗ് കൂട്ടിക്കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ ഡോപ്പിംഗ് കൂട്ടിക്കൊടുത്ത ഇരുപതിൽ നടത്തു വീണ്ടും ഞാൻ ഡോപ്പിംഗ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ പത്തിൽ നടക്കും വീണ്ടും ഞാൻ ഡോപ്പിംഗ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ അഞ്ചിൽ നടക്കും അങ്ങനെ ഡോപ്പിംഗ് കൂട്ടും തോറും ആ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കുറഞ്ഞ് 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 വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പൊ ഒരു സേന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കാൻ വേണ്ടി ദ ഡയോഡ് ഹാസ് ടു ബി ഹൈലി ഡോപ്ഡ് ഹൈലി ഡോപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെജോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് മൈനോറിറ്റി കാരിയേഴ്സ് ഗ്രേറ്റ് ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡോപ്പിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് സേന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സേന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ സേന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ നടക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബിക്കം വെരി സ്ട്രോങ് ആർ ദാറ്റ് ആ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിൽ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആറ്റംസിന് എല്ലാം തന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇതാ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും സോറി ആറ്റംസിൻ്റെ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ബ്രേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇക്കോളജി ആസ് സേന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സോ സേന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ ഡയോഡ് ഹാസ് ടു ബി ഹൈലി ഡോപ്ഡ് ദാൻ അബലാഞ്ചസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സേന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ലോ വോൾട്ടേജ് ദാൻ അബലാഞ്ചസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആണ് ആ രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഏതൊക്കെയാണ് അവലാഞ്ചസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് സേന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അവലാഞ്ചസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സേന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് വോൾട്ടേജസിലാണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഏതാണ് ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഹൈലി ഡോപ്പ് ചെയ്താവണം ലോ ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്താവണം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഡയോഡ്സ് ഓക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക റെക്ടിഫയർ ഡയോഡ്സ് നമുക്ക് ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയർ നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ ഞാൻ രണ്ട് തരത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് സെൻട്രൽ ടാപ്പും പിന്നെ ഒന്ന് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഓക്കെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ നോക്ക് ഈ ടേബിൾ എല്ലാ പേരും കൃത്യമായിട്ട് അത് പഠിക്കണം നോക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഈ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ സർക്യൂട്ട്സിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല എന്താ വെച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് സർക്യൂട്ട്സ് ഒന്നും ചോദിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഹാഫ് റെക്ടിഫയറിൽ ഒരു സിംഗിൾ ഡയോഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു ഫുൾ വേവ് സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയോഡേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ കണ്ടക്ടിംഗ് സമയത്ത് ഓൺലി വൺ ഡയോഡ് ഈസ് കണ്ടക്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിൽ യു ആർ യൂസിങ് ഫോർ ഡയോഡ്സ് നാല് ഡയോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ഡയോഡ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും and that will be a serious combination during conduction conduct cheya nertha rendu diodes engena irikkum series combination a irikkum undaagana shradike diode ne karyam parayan manasilayalo full wave rectifier le rendu diodes undu pakshe conduct cheya nertha oru diode conduct cheyathullu so avada forward resistance of the
ഓക്കെ അതേപോലെ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ രണ്ട് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ ഡ്രോപ്പ് കൂടുതലാണ് ടു ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോപ്പ് വരും പക്ഷെ ഒരു സെൻ്റർ ടാപ്പിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഡയോഡ് മാത്രമേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഡ്രോപ്പ് മാത്രമേ അവിടെ വരത്തുള്ളൂ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി ജസ്റ്റ് ആർ എഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഐ ഡി സി ദ ഡി സി കറണ്ട് ഐ എം ബൈ പൈ ഇവിടെ രണ്ടെടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ടു ഐ എം ബൈ പൈ ആയിരിക്കും ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഫോർ എ ഹാഫ് ഇറക്റ്റിഫയർ ഇസ് ഐ എം ബൈ ടു ഐ എം ബൈ റൂ ഇത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്താണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഫോർ എ ഫുൾ വേ സംഗതി എ സി സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് സോ ഐ എം ബൈ റൂ ടു നെക്സ്റ്റ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ ഫോർമുല ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ഐ ആർ ആർ എം എസ് എന്ന് പറയാൻ ഐ എ സി ക്ലിയർ ആയാലോ ഐ ആർ ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന എ സി റിപ്പിൾസിനെയാണ് ഞാൻ ഐ ആർ ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഡി സി ഐ ഡി സി ഡി സി കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ആർ എം എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഡി സി വോൾട്ടേജ് റൂപ്പിൽ എഴുതാൻ ധരിച്ചുകൾ കാണും ഇവിടെ വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ആണ് ദിസ് ഇസ് വൈ ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു യൂസ് എ ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയർ ഫോർ എ പവർ സപ്ലൈ ഒരു പവർ സപ്ലൈക്കകത്ത് ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയർ അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ ഏത് വേണം ഉപയോഗിക്കാം ബ്രിഡ്ജ് വേണമെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻ്റർ ടാപ്പ് വേണമെങ്കിൽ സെൻ്റർ ടാപ്പ് ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗോ യൂസ് എ ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയർ കാരണം റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആർ ആർ എം എസ് ഐ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഡി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി റിപ്പിൾസ് കൂടുതലാണ് മോർ ദാൻ വൺ ആണ് സോ ന്യൂമറേറ്റ് ഗോ ടു ബി ബിക്കം ബിഗ് സോ ഐ ആർ ആർ എം എസ് ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ഐ ഡി സി ഐ എ സി ഈസ് ബിഗർ ദാൻ ഐ ഡി സി എ സി റിപ്പിൾസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഫെയർ റെക്ടിഫയർ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ ആണെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ടു എന്ന് പറയാൻ ഡി സി വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ ശരിയല്ലേ അത് കൂടാതെ എഫിഷ്യൻസി നോക്കിക്കേ എഫിഷ്യൻസി പറയാൻ ആ ഫെയർ റെക്ടിഫയർ ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് പെർ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റ് ആണ് മറ്റേ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഉള്ളത് സോ എയ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റ് ആണ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർവേർഡ് റെസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഡയോഡ് ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് റെസ്റ്റൻസ് ആണ് For an ideal diode, RF is equal to zero. Ideal diode. Ideal diode, what do we need to know? Ideal diode. We have a diode. This is the diode symbol. This is the diode symbol. This is R. Forward bias. Forward bias. Forward bias. ആർ എഫിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും പക്ഷേ റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആർ എഫ് ആർ എഫ് ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇതാണ് സാധാരണ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയോഡ് സോ ഫോർ എ പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയോഡ് ദ ഫോർവേർഡ് റെസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഡയോഡ് ഈസ് ലോ അണ്ടർ ഫോർവേർഡ് ബയാസ് ഈസ് വെരി ഹൈ അണ്ടർ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ബട്ട് ഫോർ എൻ ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ആണ് ലോ ആയി ലോ ആയി അവിടെ ആർ എഫിന്റെ വാല്യൂ വിൽ ബിക്കം ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതെന്താവും ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡി സി സർക്യൂട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സോ ആൻ ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ആക്ട് ആസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇൻ ഫോർവേർഡ് ബയാസ് വിച്ച് മീൻസ് ദ ഫോർവേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോർവേർഡ് ബയാസ് ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൽ സീറോ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റ് ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ ഡയോഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഡയോഡിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ പറയും ഫോർ ആൻ ഐഡിയൽ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുല എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് 
ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഐഡിയൽ ഡയോഡിന്റെ കണ്ടീഷന്റെ കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനനുസരിച്ച് എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐഡിയൽ ഡയോഡും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോട്ട് അതാണ് എനിക്ക് പി ഐ വി പീക്ക് ഐ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഐ വോൾട്ടേജ് ഈ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാക്സിമം റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് എ ഡയോഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡ് നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്പിയർ ചെയ്യും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിൻ്റ് അപ്പിയർ ഓവർ ഇൻ ദ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ആ എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയോഡ് നോൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജ് അവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡയോഡ് കത്തിപ്പോകും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയോഡ് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്തു പോകും കത്തിപ്പോകും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എം ഇതെന്തായാലും നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസിന് ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ രണ്ടെണ്ണം ആണുള്ളത് സെൻട്രൽ ടാപ്പും ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജും ഉണ്ട് ബ്രിഡ്ജിനാട്ടെങ്കിൽ വി എം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വോൾട്ടിന്റെ ഒരു പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഉള്ള പത്തിന്റെ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് വോൾട്ട് തന്നെ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അല്ല ഞാൻ സെൻട്രൽ ടാപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടു വി എം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വി എം ആണ് അങ്ങനെയാണ് വി എം എത്രയാ അഞ്ച് എങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ നേർ പകുതി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ സോറി സെൻട്രൽ ടാപ്പിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ടു വി എം പത്ത് വോൾട്ടിന്റെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വോൾട്ട് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അഞ്ച് വോൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് ടു വി എം ആണ് പത്ത് അപ്പൊ വി എം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ക്ലിയർ ആയല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അഞ്ച് വോൾട്ടിന്റെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് വോൾട്ടും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയ ഇനി അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയർ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് റിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ഫുൾ വേവ് ആണെങ്കിൽ അമ്പത് ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന തലേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും നേർ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലെ ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കില്ല ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി എപ്പോഴും നമ്മളൊരു റെക്ടിഫയറിനകത്ത് ഒരു എ സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന പ്യുവർ ഡി സി അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഡി സി വിത്ത് റിപ്പിൾസ് വിത്ത് എ സി റിപ്പിൾസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴും റിപ്പിൾസ് എ സി റിപ്പിൾസ് അടങ്ങിയ ഒരെണ്ണാണ് അല്ലാണ്ട് പ്യുവർ ഡി സി അല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്യുവർ ഡി സി അല്ല കിട്ടുന്നത് നമ്മളിനി പ്യുവർ ഡി സിയുടെ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ സർക്യൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് എൽ സി ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് പൈ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാണ്ട് ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ റെക്ടിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആർ എൽ പാരലൽ ടു ദ ലോഡ് ആയിട്ടാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹൈ വാല്യൂ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതല്ല ഒരു എൽ സി ഫിൽറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉപയോഗിക്കും വിറ്റ് സീരീസ് ടു ദ ലോഡ് ആൻഡ് ദൻ എ കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ദൻ ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ
ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സീന ഡയോഡോസ് വോൾട്ടി റെഗുലേറ്റർ ഞാൻ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പവർ സപ്ലൈൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ കൂടെ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിനും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്ഷൻ ആകും ഓക്കെ ഞാനൊരു പവർ സപ്ലൈയുടെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു എ സി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഞാൻ ഒരു എ സി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഒരു എ സി ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ട്രാൻസ്ഫോമ നമുക്ക് എ സി സർക്യൂട്ട്സിൽ ഞാൻ അപ്ലയൻസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അപ്ലയൻസ് ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫോംസ് പവർ വോൾട്ടേജോ കറണ്ടിനെ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് പവർ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിലോ വോൾട്ട് ആംപിയറിലാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ട് ആംപിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എന്താണ് എന്താണ് അത് അപ്പാരൻ്റ് പവർ ആണ് കിലോ വോൾട്ട് ആംപിയർ ക്ലിയർ ആയാലോ സോ ആ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ വോൾട്ടേജിനെ അല്ല കറണ്ടിനെ അല്ല വോൾട്ട് ആംപിയർ അതായത് പവറിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈസ് എ static device which transforms power from one circuit to another circuit one circuit ennu parayam aadithe circuit input kodukkunna salam adanu primary of the transformer output edukkunna salam adana secondary of the transformer clear aayalo so transforms power from one circuit to another circuit by the process of induction process of electromagnetic induction by faraday's law of electromagnetic induction clear aaya ennu paranjal primary and secondary namle yadoru connection um illa by the process of induction aanu nadakkunna connection undengil by the process of conduction ennu parayum clear aayalo appo by the process of induction without any change of frequency frequency ki yadar change um undagilla input il endano frequency adu thane aayirikkum output il undavana frequency clear aayo transformer la pa sir ore otta sentence il parayum transformer is a static device which transforms power from one circuit to another circuit by faraday's law of electromagnetic induction without any change of frequency etra questions a otta sentence rodingi narayamo transformer endu device aanu static device aanu endu cheyunu voltage ne ano transform cheyunu current ne ano transform cheyunu alla randine alla endra transform cheyunu power ne ano transform cheyunu എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്ന ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇൻപുട്ടിൽ സെയിം ആണോ യെസ് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആയ ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ ഒറ്റ സെൻസിൽ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ കയറുന്നത് സോ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോളണം ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ല ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇപ്പോൾ സാർ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ രണ്ടുമൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ എ സി സർക്യൂട്ട്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സിലും പഠിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറേ ഡി സി കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ലെറ്റ് സി ഡി സി കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാനിവിടെ ഏത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് പാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പാരഡേസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഇൻ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ടി ടി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സിനോട് വേരിയേഷൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിനോട് വേരിയേഷൻ വരണം വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലക്സിന്റെ വേരിയേഷനും അവിടെ സംഭവിക്കും വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ഓൾസോ ഇസ് ഗോയ് ടു റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ സീറോ വരും സോ ഇ ഈസിക്കൾ സീറോ അപ്പൊ ഡി സി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സോ ഇ 
അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നില്ല ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല സോ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡസ് നോട്ട് വർക്ക് ഓൺ ഡി സി ക്ലിയർ ആയ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ എ സി ക്ലിയർ ആയ അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഐ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി കറണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ദിസ് ഐ പി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ആ ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കും ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എൻ പി എത്രയാണോ അതിന് ആസ്പദമാക്കിയായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇ എം എഫിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്ന് പറയാം എൻ എസ് എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സെക്കൻഡറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഈ ഫ്ലക്സ് ഇതിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ വേരിയബിൾ ഫ്ലക്സ് ആണ് സോ നാച്ചുറലി ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിലേഷൻ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഇൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി എ ഡി ടി ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സെക്കൻഡറി ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഞാൻ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ വെൻ ഐ സപ്ലൈ എ ലോഡ് ഇവിടെ ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ആയ ഐ എസ് ഫ്ലോ ചെയ്യും ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് വി നോട്ട് ക്ലിയർ ആയോ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് വേരിയ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ ഫ്ലക്സ് വിൽ റിമെയിൻ ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റന്റ് നിങ്ങൾ ലോഡ് വേരി ചെയ്ത് കൊടുത്താലും ഫ്ലക്സിന്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആകില്ല ദ ഫ്ലക്സ് ഓൾവേസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദർ ഫോർ ദ അയൺ ലോസ് ഓൾവേസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ എ ട്രാൻസ്ഫോർ കോപ്പർ ലോസ് മാത്രമേ വേരി ചെയ്യുള്ളൂ റൊട്ടേറ്ററി ലോസസ് ഇല്ല ബിക്കോസ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലോസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കോപ്പർ ലോസ് ആൻഡ് അയൺ ലോസ് അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ലോസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കോപ്പർ ലോസ് ആൻഡ് അയൺ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ ലോസ് അയൺ ലോസിന് വേറെ പേര് പറയാം കോർ ലോസ് കോർ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ കോർ എന്തിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കോർ എന്തിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് എ പാത്ത് ഫോർ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സിന് ഒരു പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഈ കോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ അപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്ലക്സിന്റെ ഫ്ലോറിനെ അപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റിലക്ടൻസ് ആർ ഇ എൽ യു സി ടി എ എൻ സി ഇ റിലക്ടൻസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദ അപ്പോസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്ലക്സിന് അപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റിലക്ടൻസ് റിലക്ടൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് കോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ കോർ ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ കോർ ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫോർ ദ ഈസി പാസേജ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരും പറയാം എന്തിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ റിലക്ടൻസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതിനാണ് കോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കോർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് കിട്ടി അപ്പൊ എന്ത് ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ദ ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അത് കാരണം കോർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ലോസ് ഇസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കോപ്പർ ലോസ് മാത്രമേ വേരി ചെയ്യത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ട്രാൻസ്ഫോമർ എപ്പോഴും റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വോൾട്ട് ആംപിയറിലാണ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടിൽ അല്ല വാട്സിലല്ല നമ്മൾ ബൾബൊക്കെ റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാട്സിലാണ് ഫിഫ്റ്റി വാട്സ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്സ് ലാമ്പ് പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഫോമർ റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ട് ആംപിയറിലാണ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പാരൻ പവറിലാണ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ കോർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് അയൺ ലോസ്
ക്ലിയർ ആയോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇപ്പൊ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറിയെന്ന് അറിയാമോ നോക്ക് കോർ എന്തിനാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനത്തെ ഡിവൈ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പാരഡൈസ് ലോ ഫെൽട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്തിനാ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് കെ വി എല്ലിൽ റേറ്റ് വോൾ ടാങ്കിൽ റേറ്റ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഫ്രൈ ചെയ്ത് തീർന്നില്ല ഇനി ദയവായിരുന്നു സോ അതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് വരെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ജനറൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ പി ഇ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പി ഡിവ തല തിരിച്ചാണേ ഐ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ വിച്ച് ഇക്വാളിറ്റി ദിസ് കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ വൺ ബൈ കെ ആണ് ടേൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേൺ റേഷ്യോ എന്താണ് എൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ പി ആണ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡറി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് ടു ദ പ്രൈമറി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വോൾട്ടേജ് ടേൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എസ് പ്രൈമറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ടു സെക്കൻഡറി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് സപ്പോസ് കേട വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ കേട വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇ എസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ പി സെക്കൻഡറി ഇൻഡ്യൂസ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇതായിരിക്കും ഓർ എൻ എസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ പി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ പ്രൈമറി അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെപ്പപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി അടുത്തൊരു തരത്തിൽ നോക്കാം കെ ലെസ് ദാൻ വൺ കെ ലെസ് ദാൻ വൺ കെ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇ എസ് will be less than ep es less than ep ennu paranjal ns less than np ingane ulla transformer na parayna perana step down transformer okay സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് വോൾട്ടിലുള്ളതിന് ഞാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് ആക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെപ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടിന് ആറ് വോൾട്ട് ആക്കുന്നു നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർക്ക് മൊബൈലിൽ അറിഞ്ഞ അഡാപ്റ്റർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടിൽ നിന്ന് സിക്സ് വോൾട്ട് നയൻ വോൾട്ട് ആക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയോ സോ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയാലോ എ സി സർക്യൂട്ടി പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോണിക്കലി പഠിച്ചെടുത്തു കംപ്ലീറ്റ് സാധനം എടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ വേർ ഇസ് നത്തിങ് ടു ടേക്ക് എ ഗെയിൻ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി എന്റെ ഇക്വേഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി നമുക്ക് റെക്ടിഫയറിലേക്ക് വരാം റെക്ടിഫയറിലേക്ക് വരാനൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയർ ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ സാധാരണ പവർ സപ്ലൈയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ഫുൾ വെയർ റെക്ടിഫയർ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ കാരണം റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് എ സി റിപ്പിൾസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാഫ് വെയർ റെക്ടിഫയർ ഉപയോഗിക്കില്ല ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറെ ഞാൻ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ ദാറ്റ് കാൻ ബി സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജ് സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള അഡ്വാൻറ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കാം 
സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയാലോ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതും ഒരു എ സി തന്നെ ആയിരിക്കും സോ റെക്ടിഫയർ ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചു ഫുൾ വേ റെക്ടിഫയർ ഡി സി അല്ല പ്യുവർ ഡി സി അല്ല വിത്ത് റിപ്പിൾസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽസ് ഉപയോഗിക്കാം എൽ സി ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം ഓർ പൈ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ വേ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കണ്ട ദിസ് ഇസ് ദ ഫിൽട്ടർ സൈക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും സ്റ്റഡി അല്ല ആ റിപ്പിൾസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു യൂസ് എ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ക്ലിയർ ആയാലോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ സേന ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കാം സേന ഡയോഡ് ആസ് എ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം സെനാർ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ലോ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ ജസ് സെനാർ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ ജസ് അബലാൻജസ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ റിവേഴ്സ് മയോസിൽ ഇട്ടാണ് ഞാൻ അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു സർക്യൂ ഡാഗ്രം വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ദിസ് ഇസ് അസോസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് ഡയോഡ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാം റിവേഴ്സ് ബയോസിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ജേന ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ വി ഇസഡ് എന്ന് ഇടാം വി ഇസഡ് എന്ന് ഞാൻ ഇടാം ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഡി സി ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ വിത്ത് ചെറിയ വാല്യൂ മാത്രം അപ്പൊ ഞാൻ ഡി സി പോലെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം വി വോൾട്ട് ഇവിടെ ദ വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വി നോട്ട് ഇവിടെ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം ആർ എൽ ആർ എൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ സർക്യൂട്ട് കണ്ടല്ലോ എല്ലാ പേരും ജേന ഡയോഡ് ആസ് എ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിന്റെ കാര്യം ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ജേന ഡയോഡ് ആണ് ജേന ഡയോഡ് ഫോർവേർഡ് ബയോസില് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് ആസ് ആൻ യൂഷ്വൽ സാധാരണ ഒരു ഓർഡിനറി ഡയോഡ് പോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ജനഡയോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഐ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് നോക്ക ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി ഡോപ്ഡ് സാധാരണ ഒരു ഡയോഡിന്റെ ആണെങ്കിൽ ജീന ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ അറിയുമ്പോ ഇതാ ഇതേപോലെയാണ് ഒക്കെ അറിയുന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ അതിന് ഡോപ്പിംഗ് വാലി കൂട്ടിക്കൊടുക്കാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ഇസ് വൺ വി ഇസ് വൺ എന്ന് കിടക്കട്ടെ ഡോപ്പിംഗ് വാലി കൂട്ടിക്കൊടുത്തു ഡോപ്പിംഗ് വാലി കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇവിടെ നടക്കും ആൻഡ് ഇസ് ഗോയിൽ ടു ബിക്കം ഷാർപ്പർ അടുത്ത ഡോപ്പിംഗ് കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് സംതിങ് ഒക്കെ ഓവർ ഹിയർ കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ആൻഡ് ദിസ് ഐ ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് വി ഇസ് എ ടു എന്ന് ഇടാം വി ഇസ് എ ടു ആൻഡ് ദിസ് വി ഇസ് എ ത്രീ എന്ന് ഇട്ടാം ഷാർപ്പ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഈ ഒരു കറണ്ടിന് ഈ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ ഒരു കറണ്ട് സെയിം വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കറണ്ടിനും സെയിം വോൾട്ടേജ് തന്നെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഗോഡ് വർക്ക് എ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഇതാണ് ഒരു സീന ഡയോഡ് ഹൈലി ഡോപ്ഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഫോർവേർഡ് ബയാസ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് എസ് എൻ ഓർഡറി ഡയോഡ് ക്ലിയർ ആയോ സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത വോൾട്ടേജ് ഇവിടെയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഫീനാർ വോൾട്ടേജ് വി ഇസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പോയിന്റ് ദാസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് 5 വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇസ് ഗോ ടു ഒക്കർ അറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഫൈവ് വോൾട്ടിന് കുറവായിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അവിടെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല പക്ഷേ അതല്ല ഈ അഞ്ച് വോൾട്ടിനെ കാട്ടിയും കൂടുതലാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോ ടു ഹാവ് എ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അഞ്ച് വോൾട്ടിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരത്തേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് വോൾട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട
I is it in the indicator? Yang mana barangnya al I L yang mana barangnya mana pogo na karan de constant dek. Kuda lebar na karan de complete ayu lekar agam. Zena diode lekik agam. And V not yang mana barangnya nada I L and I Z L is going to remain constant. I L into R L that is going to remain constant. This I L will remain constant. Baki lebar na karan de la I is di kurapu. This karan complete agam. And V S is going to remain constant. This is how Zena diode is going to work as a voltage regulator. If you have to work with this regulation, then you are going to get a constant voltage. And this is our power supply. Clear? So, power supply is completed. Diode and portions are okay. There are only two special types of diodes and LEDs, photodiodes, varactor. Varactor is actually the same thing. It is usually used for the variation of capacitance. Capacitance and value variation is the character diodes and the photo diodes and the solar cells. This is the case. If you have any questions, 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 I will complete it. Next, we will come for transistors.